എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ആൾക്കാരെ അറിയട്ടെ പങ്കിയമ്മ ആത്മകഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനവന്റെ അനുഭവങ്ങൾ എഴുതണം അല്ലാതെ ഈ ടർപ്പായ പൊതിഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അധ്യായം ഉണ്ടാ ഉണ്ട് എന്തെന്നാ അതിൽ പറയണത് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ അങ്ങനെ ടാർപ്പാളിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായം ഉണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ അത് ആളുകൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ല ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല ഇപ്പൊ എഴുതണത് ഐ അതെങ്ങനെ നിനക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ എഴുതണത് അത് ആൾക്കാരെ അറിയണോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് പങ്കിയാമ്മ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ഉദ്ദേശമില്ല എന്തിനാടാ ഞാൻ പിന്മാറുന്നത് ഞാനത് എഴുതാൻ കിട്ടും തുടങ്ങണേ ഉള്ളു അപ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ട് അത്ര എതിർപ്പ് സാധാരണ ഒരു പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതി ഇറക്കി അത് ആൾക്കാർ വായിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എതിർപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഇത് ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങണു അപ്പോഴത്തും ഇതാ എതിർപ്പുകളോട് എതിർപ്പാ ഉറപ്പല്ലേ പുസ്തകം വിജയിക്കും ഞാൻ എഴുതും എഴുതാൻ നിങ്ങൾ ആര് സാഹിത്യകാരനാ എന്തേ എഴുതണോരൊക്കെ സാഹിത്യകാരന്മാരല്ലേ എം ടി വാസുദേവൻ ഏടാ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ കണ്ണെഴുതല്ല പുസ്തകം എഴുതുക ഇത്തിരി മൂണ വേണം അയ്യോ ബ്രേക്കറ്റിൽ ഒരു കാര്യം എഴുതാൻ പറഞ്ഞു ഈ അധ്യായം കുട്ടികൾ വായിക്കരുത് അതെ ഈ ആത്മകഥയൊക്കെ അവനവന്റെ കാര്യങ്ങളല്ലേ എഴുതുക ആ എന്റെ ജീവിതത്തില് എനിക്കറിയാവുന്ന അനുഭവപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതാണല്ലോ ആത്മകഥ അല്ല ഇതിപ്പോ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ കഥയല്ലേ മറ്റുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്റെ ജീവിതത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആളുകൾ അതെ ഇതൊക്കെ എഴുതി വരുമ്പോ കുട്ടികളൊക്കെ അറിഞ്ഞതൊക്കെ വായിച്ചൊക്കെ വളർന്നു വരികയാണ് മോശല്ല ഇത് എന്ത് മോശം ആൾക്കാർ വളർന്ന് വായിച്ച് വളരണടാ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞ മാതിരി വായിച്ചാൽ വിളയും വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും കേട്ടിട്ടില്ലേ പേരൊക്കെ അത് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലാണ്ട് ആത്മകഥയിൽ പിന്നെ അനന്തൻ എന്നുള്ളതിന് പകരം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന് എഴുതി നോക്കാൻ പറ്റും എന്ത് കളിക്കാൻ നിൽക്കണ എന്താ ഞാൻ എഴുതണ കഥ എങ്ങനെ എഴുതണം നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ആൾക്കാർ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ ശല്യ ചെയ്യല്ല ചെയ്യാ നിങ്ങൾ പോയേ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങൾ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യരുത് ചെയ്യണ്ട എനിക്കറിയാ ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ ജീ എന്റെ ഈ ഇവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് എനിക്കറിയാം അതെ ഇയാൾ ഇനി എഴുതാതിരിക്കണ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ ഈ കണ്ണട ഇങ്ങനെ മാറ്റാ കണ്ണട ഇങ്ങനെ നോക്കും കണ്ണട ഇങ്ങൾ നോക്കില്ല ഇതേ മാറ്റി പത്ത് കണ്ണട ഒക്കെ കിട്ടും എന്ത് വിവരക്കേടാ ഈ പറയണത് എഴുതുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്റെ കണ്ണ കണ്ണട കൊണ്ട് ഈ കണ്ണ് പരിശോധിച്ചാൽ അടുത്ത കണ്ണട കിട്ടില്ലേ വിവരല്ലായ്മ പറയണത് രണ്ടാളും പോ അതെ പങ്കീനെ കള്ളനാക്കാൻ നോക്കിയവരാണ് നിങ്ങൾ ഒട്ടാകെ അതിനുള്ള പങ്കിക്കറിയാ ഈ ഭൂമിയിൽ ഏത് രീതിയിൽ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാനേ വെള്ളാണ് വെള്ളം പാത്രത്തിന്റെ രൂപം അനുസരിച്ചിന്റെ രൂപം മാറും നിങ്ങൾക്ക് കഥ എഴുതേണ്ട വന്നാൽ കഥ എഴുതും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യും ഇനി കുടുംബത്തിൽ സഹായിക്കേണ്ടതാ ചെയ്യും എന്തിനും എനിക്ക് പറ്റും എനിക്ക് ഞാൻ ജനിച്ച സ്ഥലം അത് അവിടെ എനിക്ക് ജീവിക്കണം മുഴുവൻ കഴിയുമ്പോ അമ്മാവും പറഞ്ഞു നമുക്ക് കത്തിക്കാം മുതുഭ്രാന്താണ് ഇതിനൊക്കെ അന്നാ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചപ്പോ തീരുമാനിച്ച അതോടുകൂടി തീരുന്നു ഇതിവിടെ കൊണ്ടൊന്നും അവസാനിക്കൂല അർദ്ധരാത്രിയിൽ പടിയിറങ്ങിയതാർക്കു വേണ്ടി അധ്യായം ഒമ്പത് ഇതൊക്കെ ഈ സമയത്ത് പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാത്തതിന്റെ കുഴപ്പം വേറൊന്നുമല്ല കേബിളിൽ കുരുങ്ങിയ പ്രണയം എനിക്ക് തോന്നേ പങ്കാമന്റെ ആത്മകഥ ഇറങ്ങുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അച്ഛനായിരിക്കും അല്ല പങ്കാമന്റെ അച്ഛനെ അല്ലേ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ചങ്കുകള് അപ്പൊ പങ്കാമൻ എഴുത അച്ഛനെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകളായിരിക്കും അല്ലേ അല്ല അങ്ങനൊന്നുമില്ല പിന്നെ അവന് എഴുതിയാ വളരെ സന്തോഷം തന്നെ അല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ എഴുതണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലേ ആർക്കായാലും ആഗ്രഹം കാണത്തില്ല മോടെ എഴുതുമോന്നോ പങ്കാമനല്ലേ ആള് ചെലപ്പോ എഴുതി കളയും 
പല ആളുകളുടെ ആത്മകഥയിലെ പല മഹാന്മാരെ പറ്റി എഴുതിട്ടില്ലേ അതുപോലെ പങ്കാമന്റെ ആത്മകഥയില് ചിലപ്പോ അച്ഛനെ പറ്റി ആയിരിക്കും എഴുതാ ഇപ്പൊ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ആത്മകഥയെ തന്നെ ഗാന്ധിജിയെ പറ്റി എഴുതിട്ടില്ലേ അതുപോലെ എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ അച്ഛന്റെ ആ നോവൽ മാത്രം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല അയ്യോ അത് എന്റെ നോവൽ അല്ല ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ അപ്പൊ അച്ഛന്റെ പറഞ്ഞതോ അയ്യോ മോളെ അത് എന്റെ പേരാണത് എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ അതെ അപ്പൊ ഒന്നും വായിച്ചിട്ടില്ലല്ലേ വെറും തള്ളു മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് ബാഗൊക്കെ ആയിട്ട് പോണേ ഞാൻ എന്റെ ആത്മകഥ എഴുതാനുള്ള യാത്രയിലാണ് ഊട്ടി അല്ല നീ ഊട്ടി ഒന്ന് പോവാന്നോ പോവാന്ന് വെച്ചാ അങ്ങനെ പോവല്ല എന്നാൽ പോണം എടാ ഇങ്ങനെ എഴുതാനായിരുന്നെങ്കിലേ ആ ജാതിക്ക തോട്ടത്തിൽ കാണാൻ ഒരു ഇതിയാ പോരായിരുന്നോ നല്ല മൂടും കിട്ടിയാനെ ഈ ബാഗും തൂക്കി ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോകേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോടാ അത്ര നല്ല മൂട് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ എവിടെ ഇരുന്നാലും സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോണത് നീ കൊച്ചാലമൂട്ടിലേക്ക് പോവാനോ ഹേ കൊച്ചാലമൂട്ടിൽ എന്താ കുറെ പാറ്റയും പഴുതാരയും എലിയും പൂച്ചയൊക്കെ അല്ലാതെ വേറെ എന്താ ഉള്ളത് അവിടേക്കല്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ടാ ഞാൻ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് വാഗമണില് അവിടെ ഒരു റിസോർട്ട് ഉണ്ട് കാടിനകത്താ വളരെ സ്വസ്ഥം നല്ല വായു നല്ല അന്തരീക്ഷം നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റിസോർട്ടിലേക്കാണോ എന്നാ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി വരട്ടെ എന്തിനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോണത് എനിക്ക് സ്വസ്ഥതയാണല്ലോ ആവശ്യം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പോണത് ആരും വരില്ല അല്ല അമ്മാവിന് ഇനി എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാ വരിക അത് പറയാൻ പറ്റില്ല കഥ എഴുത്തൊക്കെയല്ലേ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഏതുവരെ പോകും എന്നുള്ളതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് എഴുതി കഴിയുമ്പോ വരും പിന്നെ എനിക്ക് പബ്ലിഷറെ ഒന്ന് കാണണം പുസ്തകം ഇറക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യണം ആ എന്തായാലും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയും ചേച്ചി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാ അമ്മയും വരുന്നുണ്ടോ റിസോർട്ടിലേക്ക് അപ്പൊ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് എഴുതാനും പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മയൊന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോക്കോടാ എന്തിന് ഇവിടെ ഒരു സ്വസ്ഥത കിട്ടട്ടെ അപ്പൊ എനിക്ക് സ്വസ്ഥതയൊന്നും വേണ്ടേ ചേച്ചി താ പിന്നെയും വിളിക്കണോ ആ ചേച്ചി ഇപ്പൊ വരാഞ്ഞാ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്താ ആരങ്ങനെയാണ് അച്ഛാ ചിലപ്പോ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാനായിരിക്കും ഇവനോ ചേച്ചി ആ അത വരുന്നു ആ സമയത്രേ പോണ്ടേ എനിക്ക് എടാ ചേച്ചിടെ ലാഗ എത്ര ഉള്ളൂ 500 രൂപ ഉണ്ട് 500 ആ ഇതിങ്ങോട്ട് ആവട്ടെ എന്നാ പിന്നെ യാത്രയില്ല ഈശ്വര എന്റെ തീക്ഷ്ണാനുഭവങ്ങൾ മുഖം നോക്കാതെ എഴുതുവാനുള്ള ശക്തിയും ബുദ്ധിയും എനിക്ക് തരണേ ശരി അയ്യോ നോക്കി പോണ്ട എന്റെ പങ്കിയെ സാരില്ല സാരില്ല അധ്യായം ഇരുപത് തുളസിത്തറയിലിടിച്ച മുട്ടുകാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ പോലും എടുക്കാനില്ലാത്ത ഇവൻ എന്തോ ആത്മകഥ എഴുതുമെന്നാ ഈ പറയുന്നത് പിന്നെ ബലരാമേട്ടൻ തന്നെയല്ലേ എപ്പോഴും പറയാറ് എഴുത്തുകാരും കലാകാരന്മാരൊക്കെ എപ്പോഴും ദരിദ്രരാണെന്ന് പക്ഷേ ഇവന്റെ ഈ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് ആ വലിയ എഴുത്തുകാരനായിട്ട് തന്നെ വരത്തുള്ളൂ എവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അതെ എന്റെ ആങ്ങളയാ ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു യാത്ര പോയിരിക്ക രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരുവാന്ന് ഉറപ്പില്ല ആണോ എന്നാ സാറ് വരുമ്പോ മതി അപ്പൊ പങ്കാമനെ നേരിട്ട് ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് പാർട്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞതാ അല്ല ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ തീരുമാനം മാറ്റാനുള്ള അധികാരം എനിക്കുണ്ട് അതങ്ങ് മേടിച്ചു ഈ കത്തിൽ എന്താ പറയാം എന്നാ ശരി 
അതിലൊന്നും എനിക്ക് വിഷമില്ല നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ആ അല്ല സാറാമേ പാർട്ടി എന്ന് പുറത്താക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ നടക്കല്ലോ ഒരു നൂറ് കൂട്ടം പണിയുണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനായിട്ട് ആ അല്ല അല്ല ലെറ്റർ തറവാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അന്വേഷണത്തിന് ഞാൻ ഹാജരാവാലോ അത് മതിയല്ലോ ആ ഞാൻ വീട്ടിൽ എത്തിയുള്ളൂ ആ ശരി ശരി അമ്മാവ ആരെ വിളിച്ചേ ആരെ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലേ നിനക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ല അന്വേഷണത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അമ്മാവനും പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഇനി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരും അമ്മാവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്താ വല്ല കൊലയും ചെയ്ത് നടക്കണോ ആ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് പാർട്ടി എന്ന് പുറത്താക്കി എന്തിനാ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണേ അമ്മാവാ അമ്മാങ്ങ് വന്നേ ഏ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്താ അമ്മാവ ശരിക്കും കട്ടോ ആ ഞാൻ കട്ടു രണ്ട് കിലോ സ്വർണം കട്ടു എന്തേ രണ്ട് അമ്മേ രണ്ട് കിലോ സ്വർണം കട്ടു ഒരു <laughs> ണ്ടായിരുന്നില്ലേ പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിന് എന്റെ കൂടെ ഏയ് ആ സെക്രട്ടേറിയറ്റില് ധർണ നടത്തിയപ്പോ പോലീസുകാര് തലടിച്ചു കൂട്ടിച്ചില്ലേ മനസ്സിലായി അവര് ഡൽഹിയിലായിരുന്നില്ലേ ഈ സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഉന്നമനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിലായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പിടിപാടുള്ള ഒരാള് ഇവിടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ നന്നായി അമ്മാവനെ തൂക്കി കൊല്ലുമല്ലോ തൊഴുത്തില് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല തൊഴുത്തില് പണിയട്ടെ വരണേ അന്ന അതുകൊണ്ട് എന്റെ നെഞ്ച് അങ്ങോട്ട് കുത്തിപ്പൊളിക്കി അമ്മാവിന്റെ ആധാരത്ത് എന്തായി ആധാരത്ത് അല്ല ആത്മകത എന്തായി എഴുതാൻ സമ്മതിക്കേണ്ട വിറ്റകള് ഒരു നൂറ് തവണ വിളിക്കും ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടോ ആ വരണ വഴിക്ക് അവിടെയും കയറി സംസാരിച്ചു അതിന് എങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് പൈസ ചോദിക്കണ വിറ്റകള് ചേച്ചിടെ പണയം വെക്കാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ ചേച്ചിരുന്നു സ്വർണ്ണമൊക്കെ ചേച്ചിരയുടെ മോനെ എടുത്തോണ്ട് പോയി ഇനി അവൻ തിരിച്ചു തന്നാല് നിനക്ക് തരാം പറയുമ്പോഴേക്കും അല്ല ഒന്നിനും വഴിയില്ല ഏതെങ്കിലും വാരികയില് തുടർക്കഥയായിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതും ഞാൻ എന്റെ ആത്മകഥ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എടാ തൽക്കാലം നീ അവത്തിക്കുക വന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കി എന്ത് കഴിക്കണ ചേച്ചി തൊണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങണ്ടേ ഇനിയിപ്പോ പാർട്ടി ഓഫീസിലേക്ക് പോണം അന്വേഷണത്തിന് വിളിച്ചേക്കല്ലേ എന്നാലും അമ്മാവൻ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോവാ അമൃതം പൊടിയുടെ ഉപ്പമാവുണ്ട് പൊതിയൻ നോട്ടം കണ്ടില്ലേ കുപ്പുണ്ണിയെ നിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താന്നോ നിന്റെ ബുദ്ധി എന്താന്നൊക്കെ നല്ലോണം അറിയണ ആളെ 
ഞാൻ എന്താ ഒന്നും പറയാത്തെന്ന് അറിയാം കുറച്ച് കാശിയാന്ന് എന്റെ കടം മേടിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ കഴിക്കാനുള്ളത് പുട്ടും കടലുണ്ട് ചുമ്മാ എന്തിനാ അമൃതം പൊടിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ അമ്മാവനെ കളിയാക്കിയ പിന്നെ അമ്മാവനല്ലേ കളിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ആരെയും കളിയാക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു ചോദ്യക്കാരി പങ്കിയാമ്മാവിന്റെ വിചാരണ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിക്കാണോ പങ്കിയാമ്മന്റെ പാർട്ടിയിൽ അങ്ങനെ വിചാരണ ഒന്നുമില്ല നേരെ നടപടിയാണോ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ത് നടപടി ആയിരിക്കും എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അഴിമതി കേസല്ലേ അപ്പൊ കടുത്ത എന്തെങ്കിലും തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോഴേ നാട് കടത്തിക്കളെ പിന്നെ നാട് കടത്തുന്നു പങ്കിന്റെ നാട് കടത്തൊന്നുമില്ല എന്റെ അമ്മ നാട് കടത്തൊന്നും ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നാട് കടത്തൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിശേഷങ്ങളോ ആഘോഷങ്ങളോ ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അമ്മാവൻ എങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് വരും ഒന്നും വേണ്ട ഓണം വന്നു ഒരു പിടി ചോറുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറമ്പിൽ ഈ ഏരിയ കയറാൻ പറ്റുമോ അമ്മാവന് അത് ചേച്ചി പറഞ്ഞ ശരിയാ മിക്കവാറേ വിചാരണ കഴിയുമ്പോ പങ്കാമന് ഒളി ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ വെറുതെ വേണ്ടാത്ത വർത്തനം പറയണ്ട കേട്ടോ പിള്ളേരെ അവന് കാര്യം നോക്കാം അവനറിയാം അങ്ങനെ ആർക്കും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല അമ്മ എല്ലാവർക്കും ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് വേണം എന്ത് സപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് തടിമാടിമാരെ ഉണ്ടായിട്ട് അവനൊരു വിചാരണ വന്നപ്പോ ഒരാൾ അവന്റെ കൂടെ വിചാരണയുടെ സമയത്ത് കൂടെ പോയാ അല്ല അനന്തേട്ടന് പിന്നെ ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ അപ്പൊ അമ്പിളിക്കോ അമ്പിളിക്കോ ആ ആത്മകഥയിൽ എന്തൊക്കെയോ മോശമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ദേഷ്യത്തിനാ പോവാഞ്ഞത് അത് മാത്രല്ല എടി അമ്മാവ് സമ്മതിക്കോ കൂടെ ആരെങ്കിലും ചെല്ലാൻ അത് സമ്മതിക്കൂല ആ പിന്നെ ഈ അഴിമതി കേസിലെ ആരോപണ വിധേയനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ അനന്തേട്ട ജോലി പോകാനും സാധ്യത ഉണ്ട് ആ എല്ലാവർക്കും നൂറ് ന്യായീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പാവ എന്റെ ഭംഗി മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തൊരു ആപത്ത് വന്നാലും മുമ്പിൽ നിന്ന് അവൻ സഹായിക്കാറില്ലേ ഇപ്പൊ അവനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പോ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല നീ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ നിന്നെ ഇവിടെ കേറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് അവൻ എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിന്നെ ഇവിടെ കേട്ടി താമസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവൻ എന്തോരം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കണ്ടേ നിങ്ങള് എന്നാ പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങ് മൊക്കൂടായിരുന്നു അമ്മ അതെങ്ങനെ ഞാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ മൂന്നാല് തടിമാടന്മാരില്ലേ അവരല്ലേ പോയി അന്വേഷിക്കേണ്ടത് പകരം ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ എന്ത് പറയും ഏ അവരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കിടണ്ടേ അമ്മ ഇങ്ങനൊക്കെ പറയണെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ സത്യം പറയാമേ അമൃതം പൊടി അഴിമതി കേസിൽ അമ്മയ്ക്കും ബന്ധമില്ലേ ആ ഇടി എനിക്കും ബന്ധം ഇടി നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുണ്ടാക്ക് എന്നിട്ട് വേണം എന്നെ കൂടെ പിടിച്ച് നാട് കടത്താൻ അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമായല്ലോ കൊട്ടിലപ്പാട്ട് തറവാട്ടിലെ രാജ്ഞിമാരായിട്ട് രണ്ടിന് അങ്ങോട്ട് വിലസാലോ അതല്ലേ നിന്റെയൊക്കെ മനസ്സിലിരിപ്പ് അമ്മ ഇത് എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ രാജ്ഞിമാരും അവരുടെ അധികാരവും വേണ്ട എടി ഷാഹിനെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ അമൃതം പൊടി കേസിൽ അമ്മയെ പോലീസ് അങ്ങാനും പിടിച്ചോണ്ട് പോയാല് നമുക്ക് ഈ വീടും വസ്തു എല്ലാം കൂടെ സർക്കാർ കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാ കേട്ടോ സർക്കാരിന് എഴുതി കൊടുക്കുന്നു അയ്യോ കൊടുക്കണ്ടൊന്നും വരൂല ചേച്ചി ഈ കേസ് അന്വേഷണമൊക്കെ ആവുമ്പോ കൊട്ടിലപ്പാട്ട് എന്നുള്ള പേരൊക്കെ പോവല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടേ വരില്ല പിന്നെന്താ കൊടുക്കണെ അത് മാത്രല്ല പിന്നെ ഈ കൊട്ടിലപ്പാട്ട് സീതാലക്ഷ്മി കൊട്ടിലപ്പാട്ട് ബലരാമൻ കൊട്ടിലപ്പാട്ട് അനന്തൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ വേറെ സീതാലക്ഷ്മി വെറും ബലരാമൻ വെറും അനന്തൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നീ പണി മുഴുവനാക്കാൻ നോക്ക് എന്റെ ആങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കില്ല അതെ അന്വേഷണത്തിനാന്നും പറഞ്ഞ് വിളിപ്പിച്ചിട്ട് പങ്കിയമ്മ രാവിലെ പോയാലുള്ള ഇതുവരെ എത്തിയില്ലേ ആ വന്നിട്ടില്ല ചിലപ്പോഴേ ചോദ്യം ചെയ്യൽ കഴിഞ്ഞ ആളുകളായിരിക്കും അതായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യും പിന്നെ പുമ്പിളിക്കാ പങ്കിയാമന് കൂട്ടി നിങ്ങളാരും പോകാത്തതിന് അമ്മയ്ക്ക് നല്ല വിഷമുണ്ട് 
എന്തിനു വിഷമം പിന്നെ മികച്ച പൊതുപ്രവർത്തനമുള്ള പത്മശ്രീ അവാർഡ് മേടിക്കാൻ പോയൊക്കെയാണല്ലോ എല്ലാവരും കൂടി കൂടെ പോകാൻ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ ആള് ഇതെന്താണ് പാർട്ടിന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോ പങ്കിയമ്മാവന് വട്ടായ വട്ടാർക്കാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞാലാട ആദ്യം നീ പറഞ്ഞ കഴിക്കി എന്തായത് നീയും കഴിക്കി ഇതെന്തിനാണ് പാർട്ടി നിന്ന് പുറത്താക്കണേന് ലഡു വിതരണം ചെയ്യണ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണേണ്ട ആ നീ ഇനി കാണാൻ എന്തൊക്കെ ഇരിക്കണോ മോനെ